हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चानल हाई फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं टापिक वेसैटे मैं एला डेवलपा अं नैक्स्ट वन वे मन डेवलप वे सैटी पब्ली मैं डीटेल तेजक ओके फ्रेंड्स सो चूँ फ्रेंड्स मैं हेचटीएम एल सीएस एस लेदा जावा स्क्रिप्ट अंड इंका कोई प्रोग्रांग लांग्वेजेस यूजे वे सैट्स ने मैं डेवलप कदा सो दाँ मन पब्ली दाने कोसम से मन मेन मन को फस्ट वन वे डोम सो फस्ट वन वे डोम अंड नैक्स्ट वन वे हॉस्ट कावाली ओके सो डोम अंटे फस्ट अंड नैक्स्ट वन वे हॉस्ट अंटे अने दी मैं डीटेल तेज ओके सो फस्ट वन वे डोम सो डोम अनगर आलरे उ सो मोस्ट आफ् वे सैट्स की प्रती ओक वे सैट की अं एवरी वे सैट की वे डाट काम लेदा डाट इन लेदा डाट नैट लेदा डाट जीओवी डाट इन सो इलांट डिफरेंट डिफरेंट एक्सटे उ कदा सो दी वे मन डोम अटा ओके फ्रेंड्स सो इन फर् एग्जापल ना गूगल डाट काम यूट्यूब डाट काम फेसबुक डाट काम लेदा इंडिया डाट जीओवी अटी लेदा डाट इडियू डाट ओआरजी अटी कदा सो इलांट वाट मन वे डोम पीलोम सो मन मन ओन वे सैटी पब्ली दाने कोसम मन वे डोम यूज यूज फ्रेंड्स सो डोम वे मन को फ्री उ नैक्स्ट वन वे मन मनी पे चेसी कोई सो रेक मध्य डिफरस एक्सप्लेन ओके सो मन को अंत इन डाट काम का डाट ओआरजी यानी डाट इन यानी इलांट वे सैट्स कावाले दाने कोसम से मन मनी पे चाहिए अलाक कोई सिंपल सिंपल अंत फ्री डोम उठाइए सब डोम डाट सिक्सटीन एमबी डाट काम डाट टीके इलांट अंत यूज कोई सो दाने वाल मन को फ्री इतना अला डोम ओके सो डाट काम डाट ओआरजी डाट इन इलांट फेमस डोम कावाले मन दाने कोसम से मनी पे चाहिए मूल वाटे फ्री दुरकता है दाँ मन आ डोम यूज मैं वे सैटी मन पब्ली सो ई रोज नीचे फ्री डोम यूज मैं वे सैट पब्ली एक्सप्लेन ओके फ्रेंड्स सो नैक्स्ट वन वे सैकंड वन एंटे हॉस्ट ओके सो इन मन हेचटीएम एल फैल क्रिय यूज वे सैटी डेवलप ओके फ्रेंड्स सो आ फैल्स मैं एक् सेवेटा मैं लोकल डिस्क सेवेटा अंत मैं हार्ड डिस्क मैं पीसी लापटाप स्टोर से सो दिन डबल क्लिक ओपन चेयर लेदा ओपन विथ कोमन ओपन चुनाव मन को आ वे सैट अने मैं ब्रउजर ओपन अके बट इपू अलाका मनमी क्रििये हेचटीएम एल फैल्स यानी सीएसएस फैल्स यानी जावा स्क्रिप्ट फैल्स यानी उन्ई कदा सो दाँ मन मन पीसी का डेटा बेस स्टोर चेयर ओके सो दाँ मनमेमंटा हॉस्ट अटा ओके फ्रेंड्स सो हॉस्ट अंटे मन क्रििये मन वे सैट की संबंधी फैल्स अंटी मन डेटा बेस स्टोर से सो आ डेटा बेस मन हॉस्ट अटा ओके सो आ हॉस्ट स्टोर हेचटीएम एल फैल मन पब्ली द्वारा एक्ना एवरना मन वे सैटी ओपन चुस्कने चाईस उठे फ्रेंड्स सो दी टू टाइप उ अंदर पेड वर्षन उ फ्री वर्षन उके हॉस्ट कोसम मन फ्री वर्षन यूज चेयचु ले पेड वर्षन यूज आ रे मध्य डिफरस एंटे इन मन डेटा बेस डेटा स्टोर से कदा सो आ डेटा एंत स्टोर से अने दाने बटी मन अमौंटी चलता सो ई रोज क्लास नैन ओन फ्री हॉस्ट गुजरा ओके फ्रेंड्स सो इंदो मैं डोम यूज अंड नैक्स्ट वन वे हॉस्ट यूज ओके सो ई रे हॉस्ट अं डोम वे नोजु टोटल फ्री वर्षन गुजरात चुप्तना ओके सो मेरे एला अमौंट से चलना मनी चलने वे सैटी पब्ली ओके फ्रेंड्स सो चूँ निकड़े आलरे और वे सैट क्रियेटा ओके फ्रेंड्स हेचटीएम एल सीएसएस यूज वे सैटी क्रियेटा ना ओन वे सैटी सो मेरू 
HTML, CSS, JavaScript ని యూజ్ చేసి మీరు ఓన్ వెబ్సైట్ ని క్రియేట్ చేయడం ఎలా అనేది మీకు ఆల్్రెడీ తెలుసు ఎందుకంటే మనము HTML ని యూజ్ చేసి వెబ్సైట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయడం ఎంటి ఏ అనేది మనము డీటెయిల్ గా లాస్ట్ క్లాసెస్ లో తెలుసుకున్నాము అండ్ CSS ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది కూడా లాస్ట్ క్లాసెస్ లో మనం డీటెయిల్ గా తెలుసుకున్నాము సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి వాటి గురించి ఎలాంటి ఇంట్రడక్షన్ గాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ గాని చేయట్లేదు ఓకేనా సో నేను వచ్చేసి ఒక 10 15 ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేసి పెట్టేశాను సో వాటిని యూజ్ చేసి మనము ఒక టోటల్ వెబ్‌సైట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాన్ని ఎలా పబ్లిష్ చేస్తాము అనే దారి గురించి రోజు డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి డొమైన్ అండ్ హోస్టింగ్ ని యూజ్ చేస్తాం అని చెప్పాను కదా సో ఈ రెండింటికి సంబంధించి మనము ఫ్రీ గా యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దాని కోసం వచ్చేసి మన ఇండియాలో ఉన్న వెబ్‌సైట్స్ లో ఇంపార్టెంట్ అయినది నేను చెప్తున్నాను అది వచ్చేసి హోస్టింగర్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ హోస్టింగర్ అనే వెబ్‌సైట్ వచ్చేసి మనకు ఫ్రీ డొమైన్స్ ని అండ్ అలాగే ఫ్రీ హోస్టింగ్ ని కూడా ఇస్తుంది ఓకేనా సో హోస్టింగర్ ని యూజ్ చేసి మనము ఫ్రీ డొమైన్స్ ని పొందొచ్చు అండ్ అలాగే మన ఫైల్స్ ని డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీ గా ఓకేనా సో ఇప్పుడు అది ఎలా యూస్ చేస్తాము ఏంటి అనే దాని గురించి నేను డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్ లో వచ్చేసి దీనికి సంబంధించిన లింక్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఆ లింక్ ని ప్రో లింక్ పైన క్లిక్ చేసి మీరు డైరెక్ట్ గా హోస్టింగర్ వెబ్ వెబ్‌సైట్స్ ఓకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో వచ్చిన లింక్ ని ప్రెస్ చేయగానే మీకు డైరెక్ట్ గా ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది సో చూడండి ఇది వచ్చేసి ఫ్రీ హోస్టింగ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి 100% ఫ్రీ నే అండ్ దీంట్లో మనకు వచ్చేసి 200 MB డిస్క్ స్పేస్ వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి 100 GB బ్యాండ్ విడ్త్ కూడా లభిస్తుంది మనకు సో మనము మన వెబ్‌సైట్ ని డెవలప్ చేయడానికి హోస్టింగర్ ని యూస్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి గెట్ స్టార్టెడ్ అని ఉంది కదా సో ఈ గెట్ స్టార్టెడ్ అనే బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి సో దాని పైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు వచ్చేసి ఇలా టోటల్ గా 3 టైప్స్ డిస్‌ప్లే అవుతాయి దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫ్రీ ట్రయల్ అన్నమాట సో సెకండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మీరు మనీ పే చేసి కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే దాని కోసం ఈ సెకండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు ఈ ఫ్రీ వెర్షన్ కి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రీమియం బిజినెస్ వెర్షన్స్ కి తేడా ఉంటుంది సో మనం వచ్చేసి ఇక్కడ ఫ్రీ వెర్షన్ ని యూస్ చేస్తాము సో దాని కోసం వచ్చేసి ఆర్డర్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు ఓపెన్ అయిపోతుంది సో చూడండి హోస్టింగ్ ఫ్రీ అని వచ్చేసి వచ్చేసి నా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి టోటల్ అమౌంట్ వచ్చేసి 00 చూపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చెక్ అవుట్ బటన్ నౌ అని ఉంది కదా ఆ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు లాగిన్ అవ్వాలి సో దాని కోసం న్యూ యూజర్ అయితే న్యూ యూజర్ అకౌంట్ పైన క్లిక్ చేయండి ఒకవేళ మీకు అకౌంట్ ఉంటే గనక లాగిన్ పైన క్లిక్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు న్యూ అకౌంట్ పైన క్లిక్ చేసినట్లయితే దాంట్లో వచ్చేసి మనము 3 వేస్ ని యూస్ చేసి లా రిజిస్టర్ అవ్వొచ్చు దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా నేమ్ ఇమెయిల్ ఐడి ఇచ్చేయడము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి Facebook ని యూస్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వడము లేదా డైరెక్ట్ గా Gmail అకౌంట్ ని యూస్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వడము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నేను దీంట్లో వచ్చేసి Gmail అకౌంట్ ని యూస్ చేసి రిజిస్టర్ అవుతున్నాను సో దాని కోసం వచ్చేసి సైన్ అప్ విత్ Google అన్నాను కదా దాని పైన క్లిక్ చేశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దాని పైన క్లిక్ చేయగానే డైరెక్ట్ గా మన అకౌంట్ నేమ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనము టర్మ్ అండ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాని కోసం వచ్చేసి టిక్ మార్క్ ని క్లిక్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ ఆర్డర్ సమ్మర్ వచ్చేసి జీరో రూపీస్ అనేది చూపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కంప్లీట్ ఆర్డర్ పైన క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో కంప్లీట్ ఆర్డర్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు అకౌంట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రిజిస్టర్ అయిపోతుంది ఫ్రీగా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మీకు వచ్చేసి కంగ్రాచులేషన్స్ అనేసి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది సో మనకు అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ సెటప్ అని ఉంది కదా సెటప్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి సో సెటప్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి హోస్టింగర్ ఆర్డర్ సెటప్ అని వచ్చేస్తుంది సో దీంట్లో వచ్చేసి మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి డొమైన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీకు డొమైన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సో మీ ఓన్ డొమైన్ కనుక మీ దగ్గర ఏదైనా ఉంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఆ డొమైన్ నేమ్ ని ఇచ్చేసి రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు లేదా మీరు ఇక్కడ ఫ్రీ సబ్ డొమైన్ ని కూడా పొందొచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో డొమై
క్రియేట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసి మన డొమైన్ ఏంటి కొత్త అభిషేక్ డాట్ సిక్స్టీన్ ఎంబీ డాట్ కామ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి హోస్టింగ్ అకౌంట్స్ జీరో అని చూపిస్తుంది కదా ఒకసారి పేజ్ని రిఫ్రెష్ చేయండి సో పేజ్ని రిఫ్రెష్ చేయగానే హోస్టింగ్ అకౌంట్ అని వచ్చేసి వన్ వచ్చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కొత్త అభిషేక్ డాట్ సిక్స్టీన్ ఎంబీ డాట్ కామ్ అని చూపిస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మన డొమైన్ అనమాట అది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు చూడండి కొత్త అభిషేక్ డాట్ సిక్స్టీన్ ఎంబీ డాట్ కామ్ అని ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను అంటే మన డొమైన్ అనేది అంటే మన వెబ్సైట్ అనేది క్రియేట్ అయిందా లేదా అనేది చూపిస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి కొత్త అబ్జెక్ట్ డాట్ సిక్స్టీన్ ఎంబీ డాట్ కామ్ అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేయగానే మనకు ఓపెన్ అయిపోతుంది మనకు కన్ఫర్మేషన్ కూడా మెయిల్కి వచ్చేస్తుంది అంటే యాక్టివేట్ అయిపోయింది మీ వెబ్సైట్ అనేసి ఓకేనా సో చూడండి మనం కొత్త అబ్జెక్ట్ డాట్ సిక్స్టీన్ ఎంబీ డాట్ కామ్ అని సెర్చ్ చేయగానే ఇలా వచ్చేస్తుంది యువర్ అకౌంట్ హ్యాస్ బీన్ సక్స్ క్రియేటెడ్ అనేసి ఓకేనా సో మనకు ఇలా కాదు మనకు ఇందులో ఇలా కాకుండా మన వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ కావాలి కదా సో దాన్ని ఇలా యాడ్ చేయాలనేది కూడా నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి హోస్టింగ్ అకౌంట్లో మనకు వచ్చేసి మేనేజ్ అనే ఒక బటన్ ఉంది కదా సో ఈ మేనేజ్ అనే లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో మేనేజ్ లింక్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి టోటల్గా ఇలా మన అకౌంట్ గురించి టోటల్ డీటెయిల్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి సో దీంట్లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్స్ ఉంటాయి సో చూడండి డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే డీటెయిల్స్ పైన క్లిక్ చేయొచ్చు లేదా అప్గ్రేడ్ అవ్వచ్చు లేదా పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవడము లేదా మీ వెబ్సైట్కి మెయిల్ ఐడిని యాడ్ చేయాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా సబ్ డో డొమైన్స్ని కొత్త కొత్త డొమైన్స్ని క్రియే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మీకు వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం రాకపోతే ఒకవేళ వెబ్సైట్ బిల్డర్ని యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫైల్స్ సో చూడండి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ఫైల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఫైల్స్లోనే మనము మన వెబ్సైట్ని వెబ్ వెబ్ పేజెస్ని అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఇట్లా అంటే మన వెబ్సైట్ని నేమ్ టైప్ చేసి ఎంటర్ చేయగానే మనకు రావాల్సిన వెబ్ పేజ్ ఉంటుంది కదా సో అలా వెబ్ పేజెస్ని అన్నీ మనము ఈ ఫైల్స్లోనే అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డేటా బేసెస్ మీరు డేటా బేసెస్ని కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అది వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఎంబీ స్పేస్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని మనము డేటా బేసెస్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో నేను దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫైల్స్ గురించి చెప్తాను ఓకేనా సో ఈ ఫైల్స్ పైన క్లిక్ చేసి ఫైల్స్లో ఉన్న ఫైల్ మేనేజర్ టూ పైన క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో ఈ ఫైల్ మేనేజర్ టూ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఒకటి చూపిస్తుంది సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనము ఫైల్స్ని అప్లోడ్ చేయాలి సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసి మనము ఈ వెబ్సైట్లో మనకు కావాల్సిన వెబ్ పేజెస్ని మనము అప్లోడ్ చేయగలము ఓకేనా సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి అంటే ఫైల్ జిల్లా ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడే పక్కన లింక్ కనిపిస్తుంది ఫైల్ జిల్లా అనేసి సో దానిపైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనము డైరెక్ట్గా ఫైల్ జిల్లా అనే సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్ళిపోతాము సో అక్కడ మీకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి విండోస్ సాఫ్ట్ విండోస్ ఓఎస్ అయితే విండోస్ ఓఎస్ మ్యాక్ అయితే మ్యాక్ లైనక్స్ అయితే లైనక్స్ ఏది కావాలంటే అది అండ్ దాంట్లో వచ్చేసి థర్టీ టూ బిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అనేసి సో నాది వచ్చేసి విండోస్ థర్టీ టూ బిట్ సో నేను వచ్చేసి విండోస్ థర్టీ టూ బిట్ ఫైల్ జిల్లా సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ సెటప్ డాట్ ఎక్స్ అని ఉంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో చూడండి డౌన్లోడ్ విల్ స్టార్ట్ ఇన్ త్రీ సెకండ్స్ అని వచ్చేసింది కదా సో ఇప్పుడు మనం అది డౌన్లోడ్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి తక్కువ సైజులో ఎంబీలోనే ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి మనకు డౌన్లోడ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంబీ ఉంది అంతే సో మనం ఈ ఫైల్ జిల్లాని యూజ్ చేసి మన వెబ్సైట్లో మనకు కావాల్సిన పేజెస్ని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా అనేది కూడా నేను డీటెయిల్గా చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఫైల్ జిల్లా అనేది డౌన్లోడ్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాన్ని రన్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మీకు రన్ చేయడం ఎలా అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఎలా అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను డీటెయిల్గా ఓకేనా సో మీరు దాని ఎగ్జిక్యూ డాట్ ఈఎక్సి పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనము ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూటర్స్ అనేది ఎలా అవుతుంది అనేది మనం చూద్దాము
सो इक चूँ गमेंट मन के एफ होस्ट नेम एफ यूजर नेम एफ पासवर्ड एफ पोर्टन कदा सो मन दी यूज मन मन फैल जिला साफ्टवेर नीचे मैं वे सैट की कनेक्टा दाटो मन का वे पेजेस अप्लोडा ओके सो चूँ इक फैल जिला इंस्टा सो नैन स्टार्ट सो दसम से मन फिनी पैन क्ली मन को साफ्टवेर अने ओपन अके सो चूँ फ्रेंड्स मन की वे ओके पैन क्ली सो चूँ इक मन को टापो चूस नोस्ट यूजर नेम पासवर्ड पोर्टने कदा सो दाटे मन इक मैं वे पेजो एफ होस्ट नेम यूजर नेम पासवर्ड पोर्ट एंटर चाहिए सो चूँ का मन दाँटो पेस्टा ओके सो एफ होस्ट नेम वे एफ डाट को अभिषेक डाट सिक्सटी एम बी डाट काम पेस्ट नैक्स्ट वन वे यूजर नेम सो इन यूजर नेम कदा यूजर नेम का दाटो पेस्टेक मन अड नैक्स्ट वन वे पासवर्ड इंस्टा चेटे रिजिस्टर अब पासवर्ड ने एंटर कदा सो आ पासवर्ड ने इवाटी सो ने ना पासवर्ड ने एंटर अड नैक्स्ट वन वे पोर्ट पोर्ट नंबर वे मन को ट्वेंटी वन सो पोर्ट नंबर मैं दाँटो एंटर चेदा ओके सो पोर्ट नंबर ने एंटर से क्विक कनेक्ट पैन क्ली मन को मैं वे सैट की प्लस मन इंस्टा चसा कदा फैल जिला साफ्टवेर की दी दाख मध्य लिंक एर्पड़न सो आंक बेजेसको मन मन का वे पेजेस वे सैट की ऐड चेयचु ओके सो मन कनेक्टा मन को सक्से कंफर्मेस मेसेज वस्तु ओके फ्रेंड्स सो चूँ डैरेक्टरी लिस्ट आफ पब्लिक हेच टी एम एल सक्सेफुल कंफर्म मेसेज वे ओके सो इला वस्ते मन को कने एस्टाब्ली मन अर्थम चुस्कना सो इन रईट सैड कब्लिक हेच टी एम एल अने सो पब्लिक हेच टी एम एल अने फोलडर मन मन को कावास वे पेजेस मन ऐडी ओके बै डीफाटे द दाँटो वे टू फैल्स उठाई मस्ट अंड शुड टू फैल्स डीलैटा ओके सो चूँ डीलैटा को फैल पैन रईट क्ली डीलैट पैन क्ली क्ली मन को फैल अने डीलैट ओके सो चूँ मन को फैल अने डीलैट इंको फैल डीलैटा सो टू फैल्स डीलैट कदा मन को सो इन नैक्स्ट मनमें पब्लिक डाट हेच टी एम पब्लिक अंडर स्कोर हेच टी एम एल कदा सो ई फोलडर की मन को कावास वे पेजेस मन अड्डी ओके सो ने आलरे ने कोई वे पेजेस डेवलपा सो इन ना वे पेजेस पब्लिक हेच टी एम एल अने फोलडर की ऐडा सो अभी ऐडा मैं वे सैट को मैं वे सैटी ना कावास वे पेजेस अने आटोमेट ऐडता है ओके सो चूँ इपड़े नैन वे पेजेस क्रियेटा कदा वो लोकल डिस्क एफ अभिषेक अने फोलडर वे सैट अने फोलडर उ सो मन अड़कोचे ओके सो चूँ इक नीन वे फिफ्टीन ट्वेंटी वे पेजेस डेवलपा ओके सीएसएस हेच टी एम एल यूज नैन डेवलपा अंड कोई इमेजेस दाखिल याडा ओके फ्रेंड्स सो एक सारी बेसीग अंत ना वे सैटने ओपन चूपन चूँ ओपन विने क्रोम पैन क्ली मन क्रोम ब्रउजर ओपन अदा अंत जस्ट मैं शांपल चूपनम इला उ ना वे सैटने ओके सो इन ने लोकल डिस्क फैल नीचे ओपन चुनाव कच टी एम एल फैल अभी नैक्स्ट वो मैं वे सैट की ऐडा एला ओपन अीटेल चूपा ओके सो चूँ फ्रेंड्स एफ अभिषेक वे सैट इंडेक्स डॉट हेच टी एम एल मन को ओपन अो इन चूँ मन ना वे सैटने मन को क सो चूँ ने सिंपल् हेच टी एम एल अंड सीएसएस यूजा सिंपल् जस्ट ओके सो चूँ इक वे हेच टी एम एल सीएसएस जॉब स्क्रिप्ट अने वे सो मेरी कावाले दाने पैन क्ली मन को लिंक अने ओपन अके हेच टी एम एल सीएसएस जॉब स्क्रिप्ट अला ओके फ्रेंड्स सो इला 
జస్ట్ ఈమెయిల్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ దానికి కావాల్సిన మీకు అంటే ఏ టాపిక్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఏ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఆ లింక్కి సంబంధించిన మ్యాటర్ అనేది మనకు ఓపెన్ అవ్వాలి ఓకేనా సో ఇది నా బేసిక్ జాబ్ ప్రా వెబ్సైట్ అనమాట సో దీన్ని నేను ఇప్పుడు నా వెబ్సైట్కి ఎలా యాడ్ చేస్తాను అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు పబ్లిక్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా సో ఈ ఫోల్డర్లో మనకు కావాల్సిన వెబ్ పేజెస్ని మనం యాడ్ చేసినట్టయితే వెబ్సైట్కి ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అయిపోతుందని చూపెట్టాను కదా సో చూడండి మనము వెబ్సైట్ అని ఉంది కదా సో ఈ వెబ్సైట్లో వచ్చేసి ఇంపోర్ట్ వెబ్సైట్ ఉంది కదా సో ఇంపోర్ట్ వెబ్సైట్ని యూజ్ చేసి మనం మనకు కావాల్సిన ఫైల్ని పబ్లిక్ హెచ్టిఎంఎల్కి యాడ్ చేస్తాము ఓకేనా సో దానికోసం మనము ఇంపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే సో చూడండి అయితే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసే టైంలో వచ్చేసి ఇది ఓన్లీ డాట్ జిప్ డాట్ టిఏఆర్ డాట్ టిఏఆర్ డాట్ జెడ్ జీ జెడ్ అనే ఫైల్స్ని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను క్రియేట్ చేసిన వెబ్సైట్ ఉంది కదా సో ఆ వెబ్సైట్ని వచ్చేసి నేను డాట్ జిప్ ఫైల్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మీకు జిప్ ఫైల్కి కన్వర్ట్ చేయడం ఎలా అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ అన్నింటిని ఒక ఫోల్డర్లో పెట్టేసి ఆ ఫోల్డర్ని జిప్ ఫాల్ మార్ట్లోకి కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి వెబ్సైట్ అనే ఫోల్డర్లో మనకు కావాల్సిన వెబ్ పేజెస్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆ వెబ్సైట్ అనే ఫోల్డర్ని జిప్ ఫోల్డర్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఎలా అంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి సెండ్ టూ పైకి వెళ్ళేసి సెండ్ టూ పైలో కంప్రెస్డ్ జిప్ ఫోల్డర్ ఉంది కదా సో కంప్రెస్డ్ జిప్ ఫోల్డర్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకు డైరెక్ట్గా ఆ ఫోల్డర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జిప్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ జిప్ ఫోల్డర్ని నేను ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన క్లిక్ చేయగానే డైరెక్ట్గా మనకు ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో వచ్చేసి మీరు ఇప్పుడు మీ క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ ఉంది కదా జిప్ ఫైల్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనకు డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్ డాట్ జిప్ అనేసి వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎంబీ ఉంది అది అప్లోడ్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అప్లోడ్ అయిపోయాక మనకు ఒక కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ అనేది వస్తుంది సో కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ అయి వచ్చేసినాక చూడండి ఫైల్ హ్యాస్ బీన్ అప్లోడ్ అని వచ్చేసింది కదా సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మన ఫైల్ అనేది పబ్లిక్ హెచ్టిఎంఎల్లోకి అప్లోడ్ అయిపోయింది బట్ అది వచ్చేసి ఫోల్డర్ రూపంలో ఉంది కదా వెబ్సైట్ అనే ఫోల్డర్లో ఉంది ఓకేనా సో చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ నేను రిఫ్రెష్ చేసి చూపిస్తాను సో చూడండి మనకు పైన వచ్చేసి ఇంటు మార్క్ ఉంది కదా రీసైకిల్ బెన్ లాగా సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు పేజ్ అనేది రిఫ్రెష్ అవుతుంది ఓకేనా సో చూడండి రిఫ్రెష్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి పేజ్ అనేది రిఫ్రెష్ అయిపోతుంది సో దాని తర్వాత మనకు ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న వెబ్సైట్ అనే ఫోల్డర్ అనేది మనకు చూపిస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చేసింది కన్ఫర్మేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి పబ్లిక్ హెచ్టిఎంఎల్లో వచ్చేసి మనకు ఆటోమేటిక్గా వెబ్సైట్ అనే ఫోల్డర్ వచ్చేసింది వెబ్సైట్ ఫోల్డర్ను ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకు కావాల్సిన వెబ్ పేజెస్ అన్నీ చూపి డిస్ప్లే అవుతున్నాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు కానీ నేను ఇంతకుముందు ఒకటి చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ మనకు కావాల్సిన వెబ్ పేజెస్ అనేవి సపరేట్ ఫోల్డర్లో ఉండకూడదు అవన్నీ వచ్చేసి మనకు పబ్లిక్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే ఫోల్డర్లోనే ఉండాలి ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఆ వెబ్సైట్ని కొత్త అబ్జెక్ట్ డాట్ సిక్స్ ఎంబి డాట్ కామ్ అని టైప్ చేయగానే మనకు వెబ్సైట్ అని వచ్చింది వెబ్సైట్ని క్లిక్ చేస్తేనే మనకు కావాల్సిన వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది బట్ నాకు అలా కాకుండా నేను డైరెక్ట్గా నా వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేయగానే డైరెక్ట్గా నాకు హోమ్ పేజ్ అనేది రావాలి సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఫైల్స్ అన్నింటిని సపరేట్ ఫోల్డర్లు అనే వెబ్సైట్ అనే ఫోల్డర్లో సపరేట్గా కాకుండా పబ్లిక్ హెచ్టిఎంఎల్ ఉంది కదా సో ఆ పబ్లిక్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే ఫోల్డర్లోకే మనము జిఎస్పి ఈ ఫైల్స్ని అన్నింటినీ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే అన్ని ఫైల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఓకేనా సో ఫైల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని డ్రాగ్ చేసి మనకి ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ కనిపిస్తుంది కదా డాట్ 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 అనేసి సో దాంట్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి మనం యాడ్ చేయగానే ఇక్కడ పైన చూపిస్తుంది మనకు అన్ని ఫోల్డర్స్ అన్ని ఫైల్స్ అనేటివి పబ్లిక్ హెచ్టిఎంఎల్లోకి యాడ్ అయిపోతున్నాయి ఓకేనా సో చూడండి మనకు అన్ని ఫైల్స్ అనేటివి పబ్లిక్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే ఫోల్డర్లోకి మూవ్ అయిపోతున్నాయి సో ఇవి ఈ ఫైల్స్ అన్నీ మూవ్ అయిపోయే వరకు వెయిట్ చే
సో చూడండి ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి నా వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను కొత్త అబ్షెక్ట్ డాట్ సిక్స్ టైమ్ డాట్ కామ్ అనే ఓపెన్ చేయగానే డైరెక్ట్గా మనకు హోమ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు మీ వెబ్ పేజెస్ని యూజ్ చేసి మీ వెబ్సైట్ని మీరు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దాన్ని పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా దానికోసం వచ్చేసి మనము ఒక డొమైన్ని తీసుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చిన వచ్చేసి దాని యొక్క హోస్టింగ్ని తీసుకున్నాము అదంతా వచ్చేసి మనం ఫ్రీ డొమైన్ అండ్ ఫ్రీ ఫ్రీ హోస్టింగ్ని యూజ్ చేసుకున్నాము దానికోసం వచ్చేసి మనం హోస్ట్ ఇంజర్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే మీ హోమ్ పేజ్ ఉంటుంది కదా ఆ హోమ్ పేజ్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఇండెక్స్ అని మాత్రమే ఉండాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇండెక్స్ అని మాత్రమే ఉండాలి హోమ్ పేజ్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఏమి ఇచ్చానంటే ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని సేవ్ చేశాను ఓకేనా సో మనకు ఇండెక్స్ అని ఏ పేజ్కి అయితే ఉంటుందో అది మాత్రమే డైరెక్ట్గా మనకు హోమ్ పేజ్ లాగా ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా ఇది ఒకటి మీరు బాగా గమనించాలి ఇక్కడ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మీరు మీ ఓన్ వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ రోన్ వచ్చేసి పబ్లిష్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో వీడియోకి సంబంధించి ఇలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా నన్ను కామెంట్ బాక్స్ కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి ఫ్రెండ్స్ మీకు నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి